dear students uh, in the today's lecture i shall discuss about the curvature and radius of curvature illi ivattina topic alli curvature andre enu anta artha madkobeku andre navu yavadara ondu curve anna plot madadaga adu two dimensional irbodu athwa three dimensional irbodu aa curve plot madadaga adrada curve degree of curvature enu anta navu calculation madbeku adu with respect to the fixed point for example idu ondu plane anta ankondre idana navu ee tara bend madadaga ಈ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಈ ಕರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ನೆಸ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇಡದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಕರು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಟ್ನೆಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಲಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕರ್ವೇಚರನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕರ್ವೇಚರನ್ನು ಈ ಈ ಕರ್ವೇಚರನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಈಗ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಬೀಮ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರನ್ನು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಸ್ಟೀಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಂಟಿಲ್ಯೂವರ್ ಬೀಮ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಫ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಶೇಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಟ್ರಿನ ನಾಲ್ಕು ಫಾರಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಕಲಿತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಡಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 
ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಇಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಎ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಟಚಸ್ ದಿಕ್ಕರು ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಎಳೆದಾಗ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಕರುಣ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಅದರದು ನೀವೇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ ಓದಿರೋ ಅಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಿಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಿಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎರಡನೇ ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೂರನೇ ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕರು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗಿದು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿರಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೈ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈ ಅಂತ ಜನರಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಗ ಇದು ಸೈ ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಳೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಪಿ ಟು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಪಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಓಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಟು ಟಿ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಒನ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರು ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಲಿಕ್ನೆಸ
ಆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೈ ಇದು ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಸಾಯ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿ ಸಾಯ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಅನ್ನ ಈ ಥರ ನೀವು ನೀವು ತೋರಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈವನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿ ಸೈ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಕರ್ವ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಂಗಲ್ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈ ಒನ್ ಸೈ ಟು ಸೈ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಯ್ತು ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಬೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರು ಇದು ಮೂರನೇ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಈ ಪೋಲ್ ನಿಂದ ಇದು ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲಾರ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಇದು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅದು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೆ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ಸಾಯ್ ಡಿ ಸಾಯ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಅಂಡ್ ತೀಟ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟಿನೂ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಓ ವೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಓ ವೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರೇಚರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೈ ಬಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ 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 ಎಕ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ವೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದು ವೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯರ್ ನೀವು ಅದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಸಾಯ್ ಆಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರು ಎಸ್ ಎಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರು ಬರೆದಾಗ ಆ ಕರು ಯಾವುದದು ನಿಮಗೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಇದು ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಾಯ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ವೈ ಟು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಸ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಸ್ ವೈ ಟು ದೆನ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸಾಯ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್
ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಇದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಅನ್ನ ವೈ ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಸೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ರೆಸಿ ಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೈ ಒನ್ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ವೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಒನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇದು ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದರ್ ಫೋರ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಸೈ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಸೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ ರೆಸಿ ಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀರಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಸೈ ಇದು ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಸೈ ರೋ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೈ ಟು ಓಕೆ ವೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿ ಬಂತು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಯ್ತು ವೈ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತೀವಿ ಪವರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆಯ್ತು ಇದು ವೈ ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್
ಅವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಇದೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಒಂದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ದೆನ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟು ದ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ವೈ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಎರಡು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಎರಡನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಎಂಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಇದು ವೈ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ವೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೈ ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ವೈ ಟು ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್
ಏನದು ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಆ ಕಡೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಈಗ ವೈ ಟು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೈ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಟೂ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಅವಾಗ ನೀವು ವೈ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ವೈ ಟು ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಕ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಉಳಿತು ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆಯ್ತಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಈಗ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಪವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಹೋಲ್ ಟು
ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ವೈ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ವೈ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂಡ್ ಎ ವಿತ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಉಳಿತು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಷ್ಟು ಉಳಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೋ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೋ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರೋ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಎ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ರೋ ಟು ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋ ಒನ್ ರೋ ಟು ರೋ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೊಂದು ಕರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ರೋ ಒನ್ ರೋ ಟು ರೋ ತ್ರೀ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಕಲಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಕರು ದಿಸ್ ಕರು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಬರೀ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಈವನ್ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನೀವು ಇದು ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಇದು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಲೋಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕದು ಅದಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೆಂತನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಓಕೆ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತದು ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಡಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ
ಇದು ನಿಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರು ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಆಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಮ್ ಟೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕರು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಮ್ ಟೋಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಲೂಪ್ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟಿಸ್ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟು ಇಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ differentiating with respect to x differentiating with respect to x andre 3x square idu x with respect to x andre 1 aitu amale 3y square into it is dy by dx aitu amale idu 3a xy andre illi product ide so 3a into x into y andre product nan hindin problem alli helidange differential of u into v method apply madbeku nevu alli en baruthe ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ವೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ನಾಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ಬೈ ತ್ರೀ
what is the value of y1 you have to calculate and what is the value of y2 you have to calculate at the given point alli point kottidane illi point kottaga adana eradukkunu slope kandidadu but adakkinta munche innond derivative kandidukonda avamela point hakkobeku yakandre point hakibuttu differentiation madangilla andi yu differentiation maadi nantra point hakkobeku correct ah athwa as it is ashtane you differentiate madidru nadiyutte adu hengide angeno madidru nadiyutte okay so x square ikade tandaga minus x square aitu ishtu ulitu ega d square y divided by d x square anta karithi vidna andre inno sala differentiation idu y1 antivi idike y2 antivi idike en idu ivaga nivu u by v formula apply madbeku enadu formula enadu d by dx of u by v d by dx of u by v anta andre idu formula ratio formula athwa quotient formula antanu karithivi denominator into u dash denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square aa formula apply maadi ivaga right side alli baritta idivi idu illi y square ide so denominator into derivative of numerator illi a into y1 aitha aamale a into y1 antandre next ten baritivi x differentiation 1 aitu plus a into x into y2 aitu illi sarina a into x into y2 aitu andre illi y1 itto right side alli y1 itto neevu common tagolbodittu otherwise en thondre alla hinge irli okay aa idu baradaga illi y2 aitu aamale idu product rule anna neevu solve madidiri a inda matte a into y1 aitu sarina aamale minus of 2x aitu idu whole divided by en bant nimge y to the power of 4 andre andre denominator into derivative of numerator id illi close aitu minus minus de, uh, denominator andre y square into derivative of numerator that is ah uh, okay one more term i had to write here denominator into derivative of numerator andre illi bantu minus minus numerator that is a into x into y1 plus a into y minus of x square into derivative of numerator andre 2y into y1 aitu denominator le y to the power 4 bantu nimge okay iga ee point anna 3a by 2 3a by 2 hakbeko idu ondu simplification innond simplification ni y1 common tegidre ee veradralli illi y1 common tegidre a x square anna for example illi en martini antandre ee y1 term anna edugade togoltin nanu okay that is uh, y square into y1 e dy by dx alli y1 anta barkoltini aamale uh, minus of a into x into y1 anta barithini illi a into x into y1 anta barithini uh, illi y iradanna a inda multiply maadi uh, a into y minus of x square anta barkoltivi iga y1 yu common tegdaga y square minus of ax y square minus of ax is equal to ay minus of x square uh, ishtu bantu andre right side alli idanna nivu uh, coefficient anna balgade kalisthaga illi y1 separate maadkobodu eshtu barutte y1 is equal to a into y minus x square divided by it is y square minus ax aitu check maadri innu sala illi ಇದು ವೈ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಒನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟಲ್ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಎ ವೈ ಇದೆ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟಲ್ ಬರಬೇಕು ಇದು ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೂಲನ್ನು ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ a into y minus x square into derivative of denominator yen adu 2y into y1 and minus of a asthe ulitu correct ah this is whole divided by denominator whole square andre y square minus ax whole square illi nau madadaga y to the power of 4 bandide andre ulidu terms numerator barutte asthe neevu yavdaru one tagondu ee point anna substitute maadi y1 and y2 calculation madri iga nanu 
ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಕಮ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಎ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿನೋಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ನೀವು ಎರ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನೋಮಿನೇಟರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎ ಕರೆಕ್ಟಾ ಟೂ ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಟೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇ ಟೂನ ಇ ಟೂನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೈ ಒನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿಯೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೂ ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಎ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಂತು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೇ ಥರ ವೈ ಟು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಈಕ್ವೇಶನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟೇಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಉ